సో నిన్న మనం సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ చూసాం యాజ్ వెల్ ఆఫ్ లైఫ్ స్పాన్ గురించి చూసాం లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఏంటి కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కి లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది అని ఈ రోజు మన కంటిన్యూయేషన్ పార్ట్ నిన్న ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ చూసాం ఈ రోజు మన పార్ట్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఓకే సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే మనకు ఉండాల్సిన మెయిన్ క్రైటీరియా గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ సో గ్యామెట్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ ఉంటేనే తప్పకుండా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్ వేరియేషన్ ఇవన్నీ కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లోని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో పుట్టిన వాటిని మనం క్లోన్స్ అంటాం కానీ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో పుట్టిన వాటిని వేరియంట్స్ అంటారు బికాస్ అవి ఎయిదర్ ఏ పేరెంట్ లాగానో ఉండవు సో సిమిలర్ గా ఉండవు మిక్స్డ్ ఆఫ్ ద టూ పేరెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అని చెప్తాం అది సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే మెయిన్ గా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను ఫీమేల్ మేల్ సో గ్యామెట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అలానే సో ఒకే ఇండివిజువల్ నుంచి వచ్చేదైనా లేకపోతే వేరే వేరే ఇండివిజువల్ నుంచి వచ్చేదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్త్ వామ్ సో ఫెరిటిమా పోస్తుమా లీచ్ నెర్రిస్ స్పాంజెస్ ఇవన్నీ బైసెక్షువల్ వీటిని హెర్మోఫ్రోడైట్ అంటాం మేల్ ఫీమేల్ ఈ ఆర్గానిజమ్స్ లోనే ఉంటాయి సో వీటిని బైసెక్షువల్ ఈ టర్మినాలజీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి బైసెక్షువల్ లేదా హెర్మాఫ్రోడైట్ లేదా మొనీషియస్ అంటాం ఓకే సో ఈ టర్మినాలజీని వీటికి వాడతారు వీటిలోనూ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే మేల్ ఫీమేల్ ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి మనకి సో బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ మీరు తీసుకున్నట్టయితే సో ఆటోగ్యామీ పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్లవర్స్ లో అయితే మనకి బైసెక్షువల్ మొనీషియస్ హెర్మోఫ్రోడైట్ అంట అది అక్కడ కూడా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైసెక్షువల్ లో చాలా బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కొమిలీనా ఒక్సాలిస్ సో ఇవేంటంటే వీటిల్లో చాస్మోగ్యామస్ క్లీస్టోగ్యామస్ అని రెండు రకాల ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి సో చాస్మోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఓపెన్ ఫ్లవర్స్ క్లీస్టోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ అంటే క్లోజ్ ఫ్లవర్స్ సో చాస్మోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇంకా క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదే క్లీస్టోగ్యామస్ ఫ్లవర్స్ లో అయితే ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ లేవు ఇవి మీకు ఫర్దర్ వచ్చే టాపిక్స్ లో వస్తాయి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలాబరేట్ ఇంకా కాంప్లెక్స్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది చాలా ఎలాబరేట్ ఎందుకంటే ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలి కాబట్టి కాంప్లెక్స్ ఎందుకంటే గ్యామెటిక్ ఫార్మేషన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి అలానే స్లో ప్రాసెస్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉండదు కంపారెడ్ టు ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఈ పాయింట్స్ హైలైట్ చేసుకోవాలి సో ఎందుకంటే మేల్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఆ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా సో ఏ ఒక్క పేరెంట్ తోటి ఐడెంటికల్ గా ఉండకూడదన్నా గాని మనకి టైం టేకింగ్ ఇంకా చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అన్ని జరగాలి కాబట్టి సో డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఫంగై ఇవన్నీ కూడా మనకి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ని చూపిస్తాయి సో ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఫంగై ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ ఇంకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫిజియాలజీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ సెక్షువల్ రీ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇవి సిమిలర్ ప్యాటర్న్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి సో ఆ కామన్ ఫీచర్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన పాయింట్ లో యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫంగ సో ఇవి యాక్చువల్ గా ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ ఇంటర్నల్ అనాటమీ వైజ్ ఇంకా ఇంటర్నల్ అనాటమీ 
ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కానీ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ వరకు మాత్రం సేమ్ గా ఉంటాయి అవేంటో చూద్దాం సో యూజువల్ గా ఈ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఒక సర్టైన్ గ్రోత్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ వస్తుంది సో సర్టైన్ గ్రోత్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ సో అవి మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత సెక్షువల్ గా రీప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీని పొందుతాయి సో మనకి గ్రోత్ ఫేజ్ ని మనం జువినైల్ ఫేజ్ అంటాం అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ అనుకోండి చిన్న వయసులోనే డయాబెటీస్ అటాక్ అయితే వాటిని జువినైల్ డయాబెటీస్ అంటాం ఆ కండిషన్ ని ఓకే సో ప్లాంట్స్ లో అయితే ఈ జువినైల్ ని మనం వెజిటేటివ్ ఫేజ్ అంటాం ప్లాంట్స్ లో అయితే వెజిటేటివ్ అంటాం యానిమల్స్ లో వాటిలో అయితే జువినైల్ అంటాం సో ఈ పీరియడ్ అనేది ఆర్గానిజం టు ఆర్గానిజం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మన మనలో గ్రోత్ ఫేజ్ అంటే టిల్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అదే ప్లాంట్స్ లో అయితే ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఉంటుంది సో ఇలా ఒక ఆర్గానిజం టు ఆర్గానిజం ఈ పీరియడ్ అయితే మారుతూ ఉంటుంది సో కొన్ని సార్లు చూస్తే కొన్ని ప్లాంట్స్ లో ఫ్లవరింగ్ వాటి లైఫ్ టైమ్ లో ఒకేసారి జరుగుతుంది అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంబూ సో మీరు బ్యాంబూ గా తీసుకున్నట్టయితే సో లైఫ్ లో ఒక్కసారి మీకు ఫ్లవరింగ్ ఉంటుంది అనమాట వాటి లైఫ్ టైమ్ లో ఒకేసారి ఉంటుంది అలా మనకి ఫ్లవర్ అంటే ఏంటి రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ సో కాబట్టి గ్రోత్ పీరియడ్ జీవనాల్ పీరియడ్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉండదు దేనికి సో మనకి మళ్ళీ ఇంకొక స్టేజ్ ఉంటుంది ఫ్లవరింగ్ కి ఫ్లవరింగ్ కి మధ్యలో పీరియడ్ ని సో అవి జీవనాల్ కాదు మెచ్యూర్డ్ కాదు మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్లవరింగ్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఇంకొక సెట్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక టైం పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లవరింగ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రోబిలాంతస్ కుంతియాన నీలాం గురించి ఈ ఈ ఫ్లవర్స్ అయితే పన్నెండేళ్లకు ఒక్కసారి వస్తుంది బ్యాంబూ అయితే వాటి లైఫ్ టైమ్ లో ఒకేసారి ఫ్లవరింగ్ చేస్తుంది సో ఆ ప్లాంట్ పేరు రాస్తాను ఇక్కడ మీకు అర్థం అవుతుంది స్ట్రోబిలాంతస్ కుంతియాన దాన్నే మనం నీలాం గురించి అంటాం సో ఇది యాక్చువల్ గా పన్నెండేళ్ళకి ఒక్కసారి ఫ్లవర్ వస్తుంది సో ఇది అక్టోబర్ ఇంకా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో ఫ్లవరింగ్ అయింది సో ఈ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే హిల్ హిల్లీ ఏరియాస్ సో సచాస్ పొల్లాచి ఊటీ కొడైకెనాల్ వాటిలో చూస్తాం ఎక్కువగా కేరళ కర్ణాటక తమిళనాడులో ఒక బ్లూ స్ట్రెచర్స్ లాగా ఉంటుంది సో అది లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో యూజువల్ గా మీరు బ్యాంబూ స్పీషియస్ కూడా తీసుకుంటే వాటి లైఫ్ టైమ్ లో ఒక్కసారి ఫ్లవరింగ్ ఉంటుంది సో ఆ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక యాభై వందేళ్ళకి కానీ మళ్ళీ ఫ్లవరింగ్ ఉండదు సో చాలా వరకు ఫ్రూట్స్ ఇలా కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఫ్రూటింగ్ వచ్చి దాని తర్వాత చచ్చిపోతాయి సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే రీప్రొడక్టివ్ ప్లాంట్ లో మీరు ఎప్పుడైనా చూసారంటే ఫస్ట్ మనకి వెజిటేటివ్ స్టేజ్ ఉంటుంది వెజిటేటివ్ స్టేజ్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది సో ఈ మెచ్యూరిటీలోనే మనకి రీప్రొడక్టివ్ గా మెచ్యూర్ అవుతుంది సో ఈ రీప్రొడక్టివ్ గా మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ గా సెనెన్స్ సో సెనెన్స్ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ ఓకే సో మనకి వెజిటేటివ్ తర్వాత మెచ్యూరిటీ తర్వాత సెనెన్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ సో ఇది ఒక దాని తర్వాత ఒకటి జరుగుద్ది అనమాట ఫస్ట్ వెజిటేటివ్ లో మెటబాలికల్ గా ప్లాంట్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఈవెన్ మెచ్యూరిటీ టైమ్ లో కూడా ఫోన్ ఫోన్ అది దాని మెటబాలిజం తగ్గిపోతూ ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేసేసి ఫైనల్ గా అల్టిమేట్ గా డెత్ అనమాట సో డెత్ అయితే మనకి ఇన్నెవిటబుల్ మనం తప్పించుకోలేని ఒక థింగ్ అది సో మళ్ళీ దాని తర్వాత కొత్త ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ వస్తాయి అవి వాటి లైఫ్ ని కంటిన్యూటీ చేస్తాయి మళ్ళీ అవి ఇంకొక ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ సైకిల్ మీరు ఈ టాపిక్ వైజ్ లో మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రిగార్డింగ్ బ్యాంబూ స్ట్రోబీ స్ట్రోబిలాంతస్ కుంతియాన నీలాం గురించి బ్యాంబూ అయితే వాటి లైఫ్ టైమ్ లో ఒకేసారి సో ఇప్పుడైతే మీకు ఇంకో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సేవ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ యువర్ అన్ అకాడమీ నీట్ యూజీ సబ్స్క్రిప్షన్ బీ ద ప్రైస్ హైక్ బిఫోర్ మే నైన్టీన్ సో మర్చిపోవద్దు మీరు నే మే నైన్టీన్త్ కంటే ముందు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే 
మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో ఏంటంటే మీకు ప్రైస్ హైక్ నుంచి మీరు తప్పించుకోవచ్చు సో ప్రైస్ హైక్ లో అయితే చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఈ రెఫరల్ కోడ్ వాడినట్టయితే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఆఫ్ ఉంటుంది సో ఎంతంటే ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ మీద అంటే ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీద మీకు ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఫాలో అప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి క్విజ్ ఉంటుంది మీ డీటెయిల్డ్ ప్రోగ్రెస్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్స్ ఇస్తారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ప్రతి సబ్జెక్ట్ లోనూ చాలా పేరెంటింగ్ గా కేర్ తీసుకొని ఒక్కొక్క టాపిక్ ని మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేలాగా నిమోనిక్స్ అవన్నీ కూడా చెప్తూ మీకు ఇంకా టాపిక్ అనేది చాలా ఈజీ చేస్తారు మీకు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయను 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 ఆబ్వియస్లీ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది సో మీకు ఫిజిక్స్ ఇంకా కెమిస్ట్రీ అంటే భయం ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా అనకాడమీలో అయితే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి సో ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ఎయిటీన్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఎన్ని మంత్స్ అయినా మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇట్స్ అప్ టు యూ సో ఇప్పుడు మీరు కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు ఆఫర్ ప్రైస్ ఇది ఇంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీకు సో ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఓకే సో మీరు ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ పాటు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు ఇట్ ఇట్ విల్ బి జస్ట్ ఫర్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ రూపీస్ సో టూ ఇయర్స్ వరకు మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లేదా పీసీబీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు కూడా ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అలాంగ్ విత్ సిబిఎస్ఇ మొత్తం కవర్ అప్ చేసేయచ్చు సో ఇవనే కాదు మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేద్దాం అనుకుందా అన్ అకాడమీ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ అండ్ ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ సో మర్చిపోవద్దు ప్రైజెస్ అయితే హైక్ అవుతున్నాయి సో డోంట్ ఫోర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అన్ అకాడమీ ఫర్ యువర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ మీ గోల్ మీరు రీచ్ అవ్వాలంటే తప్పకుండా అన్ అకాడమీలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మనం ఇందాక చూసినట్టు ప్లాంట్ లో త్రీ ఫేజెస్ ఉంటాయి వెజిటేటివ్ మెచ్యూరిటీ సెనెన్స్ అదే యానిమల్స్ లో అయితే జువినైల్ ప్యూబర్టీ ఇంకా సెనెన్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇలా ఫైనల్ గా డెత్ సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫేజెస్ కి కూడా ప్లాంట్స్ లోను యానిమల్స్ లోను ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి మెయిన్ గా రెస్పాన్సిబుల్ అయ్యేది హార్మోన్స్ సో మనకి హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ డ్రాస్టిక్ గా ఉంటాయి అనమాట హార్మోన్స్ ఏ మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఈ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ ఫేజెస్ కి సో హార్మోన్స్ ఇంకా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రీప్రొడక్టివ్ రీప్రొడక్షన్ అనే ప్రాసెస్ ని బిహేవియరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ గా చూపిస్తాయి సో మామూలుగా మనకి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది అది చూద్దాం సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డ్యూరింగ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఈ పాయింట్ చూస్తే సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆర్గానిజమ్స్ యాక్చువల్ గా రిమార్కబుల్ గా కొంచెం ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ నుంచి ఉన్నా గానీ సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి చాలా డిఫరెంట్ అనమాట ఆర్గానిజం ఒక్కొక్క ఆర్గానిజం ఒక్కొక్క రకంగా వాటి సెక్షువల్ థింగ్ ని చూపిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ అంటే వాటికి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి అదే యానిమల్స్ అంటే ఊజెనిసిస్ లేకపోతే స్పోమాటోజెనిసిస్ జరుగుతాయి ఇలా ఒక్కొక్క ఆర్గానిజం కి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కానీ మనం వెరీ కామన్ గా ఎలాబరేట్ చేయాలంటే మాత్రం త్రీ ఫేజెస్ కి ఎలాబరేట్ చేయొచ్చు యానిమల్స్ కి ప్లాంట్స్ కి ఫంగై కి అదే చెప్పింది ఇందాక మేబీ వారు అవి సెక్షువల్ గా చాలా డిఫరెంట్ గా ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు మార్ఫలాజికల్ గా అనటామికల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు కానీ రీప్రొడక్టివ్ ఈవెంట్స్ తీసుకుంటే మాత్రం త్రీ ఫేజెస్ ఉంటాయి ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఓకే సో పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఇవైతే మనం చూస్తాం ఇంకా ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే గ్యామటోజెనసిస్ గ్యామటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ లో గ్యామటోజెనసిస్ గ్యామెట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇప్పుడు మనం గ్యామటోజెనసిస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ దాంట్లో
సో ఈ పేరులోనే ఉంది గ్యామెటోజెనసిస్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జెనసిస్ అంటే ప్రొడక్షన్ సో గ్యామెటోజెనసిస్ లో ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఒకటి మేల్ గ్యామెట్స్ ఇంకొకటి ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ సో గ్యామెట్స్ అన్ని కూడా హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్ అని చెప్పారు అంటే అది హ్యాప్లాయిడ్ అని అర్థం సో హ్యాప్లాయిడ్ మనం జనరల్ గా ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే వన్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్స్ అని సో కొన్ని యాల్గేలో ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని యాల్గే తీసుకుంటే సో రెండు గ్యామెట్స్ కూడా సిమిలర్ గా ఉంటాయి మనం ఏది మేల్ ఏది ఫీమేల్ అని క్యాటగరైజ్ చేయలేం వాటిని మనం ఏమంటామంటే హోమో గ్యామెట్స్ అని లేదా ఐసో గ్యామెట్స్ అని చెప్తాం హోమో గ్యామెట్స్ లేదా ఐసో గ్యామెట్స్ సో మెజారిటీ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ మార్ఫలాజికల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉండే గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాటిని మనం హెటిరో గ్యామెట్స్ అని చెప్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హోమో గ్యామెట్స్ లేదా ఐసో గ్యామెట్స్ కి సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే సో రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాడోఫోడా సో క్లాడోఫోడా అనేది ఒక యాల్గే సో క్లాడోఫోరా లో ఉండేది ఐసోగ్యామెట్స్ నెక్స్ట్ సో ఇది ఎక్సెల్ ఇది ఇంకొక చిన్న గ్యామెట్ ఓకే సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇది ఫీమేల్ గా ఉంటుంది ఇది మేల్ గా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం హెట్రో గ్యామెట్ అంటాం సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఫ్యూకస్ ఇది ఆల్గేని సో క్లాడోఫోడాలో ఐసోగ్యామెట్స్ సో ఫ్యూకస్ లో హెట్రో గ్యామెట్స్ ఉంటాయి ఇంకా మనలో హ్యూమన్స్ లో తీసుకుంటే సో స్పర్మ్స్ సో ఓవం ఇంకా స్పర్మ్ సో హోమోసెటియన్స్ సో హోమోసెపియన్స్ లో ఓవం ఇంకా స్పర్మ్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఇంకా స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ సో రెండింటి మధ్య మనకి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే సో వీ విల్ బి బోర్న్ మనం పుడతాం నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో ఏంటంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి రెండు డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఇది ఎప్పుడు ట్రూ కాదనమాట కొన్నిసార్లు సేమ్ ఆర్గానిజం నుంచి వచ్చే గ్యామెట్స్ కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది సో ఫంగై ఇంకా ప్లాంట్స్ లో హోమోతాలిక్ సో మన మొనీషియస్ ఈ ఫోర్ టర్మినాలజీ ఇంకొక టర్మినాలజీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సో హోమోతాలిక్ హోమోతాలిక్ అన్నా కూడా బైసెక్షువల్ సో యూజువల్ గా బైసెక్షువల్ కండిషన్ హెటిరోతాలిక్ లేదా డయీషియస్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి యూనిసెక్షువల్ ఈ కండిషన్ లో ఏంటంటే సపరేట్ ఇండివిజువల్స్ లో ఉంటుంది సో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను అది టర్మినాలజీ వైజ్ ఇక్కడేమో హోమోతాలిక్ ఇక్కడేమో హెటిరోతాలిక్ ఓకే సో ఇక్కడేమో బైసెక్షువల్ ఇక్కడేమో యూనిసెక్షువల్ ఇక్కడేమో మొనీషియస్ ఇక్కడేమో డయీషియస్ సో ఇవి ఈ టర్మినాలజీ 
సో రెండిట్లోనూ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ అయితే కోకోనట్ కుకుర్బిట సో డైషియస్ ప్లాంట్ సపరేట్ సెక్సెస్ ఉంటాయి పపాయ ఇంకా పామ్ డేట్ పామ్ ఇక్కడ ఒక నిమోనిక్ చెప్తాను మీకు సో మీకు మొనీషియస్ ఉండేవన్నీ అంటే బైసెక్షువల్ ఉండేవన్నీ కామన్ అనమాట రెండు కామన్ గా ఉంటాయి సో సీతో గుర్తుపెట్టుకోండి కోకోనట్ కుక్కుర్ బిట్ట సో ఇది వచ్చి మీకు యూనిసెక్షువల్ హెడ్రోథాలిక్ అంటే రెండు పీతోనే వస్తాయి డేట్ పామ్ ఇంకా పప్పయ్య ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు సో మీకు ఇంకా కొన్ని స్పెషల్ పాయింట్స్ ఒకటి చెప్తాను నేను సో యూజువల్ గా పేరెంట్ హ్యాప్లాయిడ్ అనుకోండి మనకి గ్యామెట్స్ కూడా హ్యాప్లాయిడ్ ఉంటాయి సో చాలా ఆర్గానిజమ్స్ లో మొనెరా ఫంగై ఆల్గే బ్రయోఫైటాలో ప్లాన్ బాడీ హ్యాప్లాయిడ్ గా ఉంటుంది కానీ టెరిడోఫైటా జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఆంజియోస్పర్మ్స్ లో ఇంకా యానిమల్స్ లో ఇంకా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మన మెయిన్ బాడీ డిప్లాయిడ్ గా ఉంటుంది ఓకే సో మెయిన్ గా వచ్చి కింగ్డమ్ మొనరా ఫంగై ఆల్గే బయోఫైటా వరకు కూడా ప్లాన్ బాడీ హాప్లాయిడ్ మెయిన్ ప్లాన్ బాడీ హాప్లాయిడ్ సో కాకపోతే మనకి టెరిడోఫైట్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ ఆంజియోస్పర్మ్స్ వీటిల్లో మెయిన్ ప్లాన్ బాడీ మనకి డిప్లాయిడ్ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మనకి మామూలుగా మొనీషియస్ ప్లాంట్స్ లో చారా మీరు చారా తీసుకుంటే మొనీషియస్ ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే సో ఒకే ప్లాంట్ లో మేల్ ఫీమేల్ ఉంటాయి సో ఫీమేల్ అయితే మనం ఊగోనియా అంటాం సో మేల్ అయితే మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ అయితే ఊగోనియం అంటే చారాలోని ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ని యాంత్రీడియం అంటాం యాంత్రీడియం సో దాని తర్వాత మనకి డయీషియస్ ప్లాంట్ మర్చెన్షియా సో మర్చెన్షియాలో ఫీమేల్ అయితే ఆర్కీ గోనియోఫో మేల్ అయితే యాంత్రీడియోఫో ఓకే సో ఇంకా దాని తర్వాత స్వీట్ పొటాటో స్వీట్ పొటాటో ఇది యాంజోస్ పోమ్ వీటిల్లో టర్మినాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో కార్పల్స్ లేదా పిస్టిల్ లేదా మెగా స్పోరోఫిల్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫీమేల్ సో దాని తర్వాత స్టేమెన్ లేదా మైక్రోస్పోరోఫిల్ ఇవైతే మేల్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఓకే సో మనం ఈ టర్మినాలజీస్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చూపిస్తున్నాను ఒకసారి
సో మీకు ఇక్కడ చెప్పిన చారా వచ్చి సో దిస్ ఇస్ గ్రీన్ ఆల్గే సో దిస్ ఇస్ బ్రయోఫై సో బ్రయోఫైట్లో ఆర్కిగోనియో ఫోర్ అండ్ త్రీడియో ఫోర్ అదే ఆల్గేలో అయితే ఊగోనియం అండ్ త్రీడియం సో అదే యాంజోస్పోమ్స్ లో అయితే కార్బల్స్ పిస్టల్స్ మెగాస్కోరోఫిల్ స్టేమెన్స్ ఇంకా మైక్రోస్కోరోఫిల్ సో అండ్ సో ఇదండి ఈరోజు మన టాపిక్ సో డోంట్ ఫార్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అన్ అకాడమీ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సో ఫర్ నీట్ యూజీ సబ్స్క్రిప్షన్ సో ప్రైజెస్ అయితే రేపే హైక్ అవుతున్నాయి సో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకునే పని అయితే ఈ రోజు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి మీకు చాలా డిస్కౌంట్ వస్తుంది అండ్ సో ఫార్ ఆ డిస్కౌంట్ తోటి మీరు టూ ఇయర్స్ పాటు అన్ మీకు ప్రతిరోజు టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా గానీ చాలా క్లియర్ ఈజీగా క్లారిఫై చేస్తారు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్